哈，大家好，我是佳期，带来两局精彩的对战。第一局呢是一局沙漠宝石二 v 二，我们呢搭档的这个队友呢是随机搭档的路人啊，不知道他的水平怎么样。一开始呢，我看了一下这个搭档呢，他那个基地打开慢了，而且他那个建造摆放呢放的非常的随意哈。这个家伙呢，看到没有？兵营造好之后呢，他没有造狗。一般像打这个二 v 二的话，前期呢最起码要造个三四条狗，去把这个地图呢事先探开。光造那个动员兵的话呢没用哈、啊，因为这个动员兵走的呢比较慢。现在我们前期那个狗啊没咬过，家里面稍微守一下，然后准备。刚刚其实呢，我应该是造了四条狗，中间呢有个房子，但是已经被那个对手占了哈。大家看我队友这个建造摆放。造了一些动员兵啊，守在这个路口，这个防守的意识倒是比较强。关键是什么呢？好歹把这个地图事先探开啊。这一局呢，我选的是美国，对方呢也是一个盟军，美国加上呢一个伊拉克。终于啊，我们这条狗呢跑过来哈。好，稍微的探开，跟我对线的是一个苏军。你看我们整个地图，只把中间呢和那个左下角稍微的探开了一点点。我这个队友呢，他是压根呢不太视线。你看对方。有个粉色，他都说卧龙，他说的是我这个队友啊是个卧龙哈。现在这种局面呢，对于我们就相当的难受了。你看我这个队友直接重攻之后呢补牛，而且呢他直接造雷达，造这个雷达呢，接下来难道是要造高科吗？造高科是个非常好的想法，但前提是什么呢？你得有钱啊。他现在一直呢，虽然说是补牛车，但是他这样发展，那个经济呢肯定是相当的吃力。你看我现在。在中国里面补牛，加上叠矿场，我应该是叠了三个矿场。现在呢有六个牛车，接下来呢我就要造坦克了。再不造坦克的话，感觉对方直接一波快攻啊，我们就没了。先造一个空子部，这个空子部造了之后呢，待会我们有免费的伞兵，然后造一个飞行兵，准备还是要跑跑视线。没了视线呢，你根本不知道对方呢要用什么战术哈。先跑到左下角。然后准备往上，这个时候我队友家里面有警报声哈，原来是对面呢造了个飞行兵，这个家伙呢还造了高科，完了你看我这个飞行兵还没探到视线，对方来蜘蛛，我们直接地堡一放。现在我队友是造了核电厂，但是他呢没什么坦克啊，我们再造一个矿场，中间呢有一点采石矿，把后排的牛车赶快分过去。现在我们这个经济呢就马上会爆发，所以说呢我就准备造这个作战实验室。造这个作战实验室呢，有个最主要的目的呢，第一个对吧，造那个钻石精炼厂；另外一个呢，就是造间谍，用这个间谍摸兵营或者呢摸重工啊，这个一星坦克加上一星飞行兵呢，相当厉害啊。现在跟我对位的这个城市，他们两个人应该是认识的哈，开了一个房间，当时那个房间名字叫做要暴打零八二月二哈，所以呢，当时我就情不自禁走了进来，然后飞行兵跑到左上角，这个左上呢跟我一样是个盟军哈。你看，我们现在伞兵呢都只能放在家里面防守。对方这个橙色，他那个犀牛坦克呢蠢蠢欲动，就想过来整我。但是他那个数量其实呢不是很多哈。好，我们直接跟他拥抱在一起，点掉对方的坦克。这一波呢主打一个就是互相伤害。好，点掉犀牛，再往下走，再点掉一个。然后家里面我们刚刚是造了一个裂痕哈，你看那个橙色。这家伙呢，已经来到了三座，出坦克的速度已经相当快了。我们现在是造了钻石精炼厂，那么接下来呢就可以补重工了。先造个间谍，变个身，然后准备过去呢偷袭。这个小飞熊的话呢，面对肥坦克还是有点弱，但是一星呢那就不一样了。你看这个橙色，他这个坦克进攻欲望呢还是比较强，总是想过来快攻啊。但是我们这个伞兵一放的话，这个伞兵呢就放在路口啊。刚刚画面看了一下，我这个队友两中，然后跟他对位的是个粉色，这个粉色已经把基地拿到中间去采矿了，相当于呢就是把中路给控制住了，因为中间呢有很多有两片采石矿，这个资源呢一旦采了之后，那就是一个大爆发，所以说这一局呢我们这个难度太大了。你看这个橙色已经四中了呀，他那个队友的粉色还没有进攻啊。这个橙色呢蠢蠢欲动，好，我们间谍直接把这个重工一摸，那么接下来我们的坦克呢就是一星了。这个家伙呢还想过来整我，但是没关系啊，主打一个来嘛，互相伤害。好，地堡一放，然后点掉坦克
目前呢，我们这个手上的钱是比较多，因为造了那个钻石精炼厂，你看飞行兵对吧比较多。然后呢，我们就再来一个间谍，准备把这个兵营啊再偷个新哈。好，伞兵我们继续放在这个路口，这个伞兵呢我们就放在家里面防守哈。这个橙色呢，他也把基地拖去中间了，你看这个发展是不是相当的厉害呀？他把家里面两片矿区的。刚刚是拖动基地占了，这个橙色还想过来，他现在想进攻呢，肯定是占不到便宜哈。然后我们这个车子准备先修一下，看到没有？有个间谍车，间谍车准备过去摸兵营，好，直接过去。但是呢，这个橙色好像发现了，看看能不能摸到。他虽然说卖掉了，但是我们那个间谍呢已经偷到了。那么接下来你看，我们这个飞行兵对吧？加上坦克，全是一星的。注意看中间那个粉色，粉色好多小飞熊。现在这个局面，我们就这点坦克，虽然说是一星，你说怎么打两家？这个橙色加上他队友啊，全部把中路给控制住了。你看这个橙色，他这个西游坦克呢，总是想来一下把我带走。我们小兵往下，然后一蹲，这样子他的坦克占不到便宜啊。然后我们伞兵用好了。赶快放到那个粉色家里面。这个粉色呢，他在家里面是造了四个土飞机哈。好，我们飞行兵先过去啊，打掉中间，把这个橙色的矿场整掉，稍微影响一下他的经济。我们再来一个兵营，这样子造飞行兵的速度快一点。注意看这波伞兵啊，这波伞兵呢相当的厉害了，因为他那里呢有土飞机，看到没有？一下就升三星的，打掉机场，然后再拆掉重工啊。这个橙色的坦克来吗？我们这个一星小飞熊根本不需他那个肥坦克，然后这个时候终于啊，我这个队友动手了，但是他这几个坦克呢，在中间冲了一波之后，哎呦，跑去上面打粉色了。我们先跟这个橙色来一波互相伤害，这波坦克呢，其实最最主要的目的看到没有，掩护飞行兵过去啊。咱们这个飞行兵里面有很多一星，看到没有，疯狂的拆重工啊，把这个橙色的重工啊先给他整掉，这样子呢，他就没办法出坦克了。好，再点掉履带车。哎呦，对方这个操作还是可以的，看到没有？移动攻击。现在我们的飞行兵就战术性的往后面退一退。目前手上钱多，我们就再来一个重工。这个时候注意看粉色，粉色呢，它也是安逸的发展了很久，终于呢是动手了。家里面所有的坦克呢杀向了我那个队友啊，感觉我这个队友呢应该是顶不住，所以呢我就派了一些飞行兵啊，直接过去支援一下。然后中间我们坦克直接冲了过去，打到这里的时候呢，这个粉色就说了说了句话哈，不会真的有人以为偷了星就能赢吧？看来这个粉色看不起这个一星的小飞人啊，加上呢一星小坦克哈，你看他这个坦克冲过来，这个不带星的小飞熊真的是报纸可可，看到没有？我们这个小飞熊一星的要是你大哥哈，加上小飞人疯狂的输出。来的时候呢，他很多小飞熊，现在就这么一点点，属于呢飞溜溜的又跑回去了，因为他呢没有那个防空哈，而且这个粉色注意看，他呢因为踩了很多矿，直接呢照这个闪电风暴发的辐射，面对我们这个一星小飞人，他那个多功能怎么顶？现在这个橙色呢基本上已经废了，基地没了，重工也没了，现在看到没有？我们这个飞行兵直接输出，加上小坦克跑到上面去。这个一星的小坦克呢，比那个没星的还要跑得快哈。刚刚这个粉色还说，偷了星不能赢。那么现在怎么说？看到没有？我们这个飞行兵加上坦克，这一套组合拳下来，这个粉色完全的就懵懵哒了哈。打到最后呢，他说了，好吧，你赢了。所以说呢，千万不要小看这个一星小飞人加上一星坦克。然后我们再来看第二局啊，第二局呢是一局单挑局，这个地图呢叫做秘密山谷啊。这个房主呢，好像是专业打这个地图的。当时开了这个房呢，我就情不自禁进去玩了一下。这个房主呢，其实打的还是可以的哈。前面呢，我们先造三条狗，把这个地图的视线探开。这个地图呢，是一个两人图啊，相当于呢一个赤道图。虽然说是赤道图啊，但是呢，更多的这个地图的战术呢，还是要出那个填补装置啊。然后呢，这个地图左右两边啊，每个人家里面都有两个油井，因为这个矿呢全是黄金矿，光采黄金矿呢，其实这个发展呢会稍微有点慢，加上两个油井呢，就可以不卡钱的情况下出那个高科。当然了，到后面的时候呢，要不停的手动倒矿。这一局呢，这个对手看到没有
，两条狗守在这个路口呢，我这个狗呢导致就没办法过去啊，而且它在家里面还造了一些冻眠冰，卡在那个路口，所以说呢，我们这个狗呢根本进不去啊。我们先造一个蜘蛛，上掉对方这条狗，它那个狗呢没操作，没有跑到我家里面来。那这样子前期的话，大家这个视线都没探开。不过我应该稍微的探开了多那么一点点哈。我们先造第二块，第二块呢我们就放在上面哈。然后出来的牛车我们手动操作一下，让它踩那个矿场呢最近的矿哈。补个电厂之后我们就造雷达。一般的话这个地图呢五到六牛啊，接下来就可以造雷达造高赫了哈。目前呢我们是四牛。本身呢，我是想再造一牛，但是当时呢，我听了一下这个声音，对方呢已经造坦克了，我就担心呢，他整一个快攻战术，所以说呢，我们赶快造坦克。你看那个坦克溜动的声音哈，对方来了个履带车，哎呦，这个家伙呢想偷我，但是呢没关系对吧？我们有蜘蛛拦截，加上手上还有个地堡，而且我现在呢准备造第二种哈，对方一个坦克，我们直接两个坦克点掉他，然后用坦克压掉这些小兵。两座呢，加上四牛，两个油井呢，这个经济基本上呢不会卡钱。然后你看，我们准备再来第三座，因为我感觉呢，他好像是想打快攻。既然他要打快攻呢，那我们对吧？干脆呢也来快攻，我们多造一点好兄弟，然后手动牛车到两次矿哈。目前坦克其实不多，三座，然后小兵往前。你看我们在重工里面补了一牛啊，再补一牛。三座呢出牛车的速度是比较快哈，我们这一波动员兵准备往前，他这里呢其实没几个兵哈，只有两个坦克，我们直接上去点掉他。他这个履带车里面原来有个蜘蛛啊，然后我们点掉兵营，加上哎呀这个蜘蛛，我这个蜘蛛好像被那个自己的兵给整掉了。现在黄色呢他就比较伤对吧？没有兵营啊，虽然说他出来的坦克把我们这波进攻守住了。但是我们已经呢非常赚了，你看，我们手上已经造高科，加上家里面又有坦克，他现在只有两个，他还在打我这个动员兵，我们后排的坦克直接跟上，好，三对三，先打一下矿场，勾引他出来，他点我，我们也点他，直接上去点掉他，然后三个坦克堵掉矿场。这个矿场一掉呢，他这个经济相当于就崩溃了。而我们的话呢，家里面铁木装置马上出来。这一回呢，对方是造辐射防守，没关系啊。我们这个坦克直接绕到后排，看到没有？他现在没坦克了。然后呢，我们这三个坦克再一次过去堵掉这个矿场。这个矿场一丢呢，他这个经济彻底就断了，只能靠油井了哈。而我们呢，铁木装置已经出来了。你看我们这三个坦克依然可以在这里牵制他。后排呢，我们又来了三个。好，先把这个兵营给它整掉。而且你看，我们这个手上情不自禁呢，就点了一个核弹。重谷里面，我们来一个基多夫啊。这个基多夫一出，他怎么顶？根本呢顶不住，因为他已经没有钱啊，再造防空的哈。加上我们这个坦克，先用个蜘蛛出来。那么打到这里呢，这个对手也是直接自爆了。好，那么这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。